வணக்கம் இன்றைக்கி ஓமப்பொடி செய்ய போகிறேன் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா நான் ரெண்டு டம்ளர் கடலை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு நான் தண்ணியில் போட்டு கொஞ்சமாக கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதே போல் பெருங்காய தண்ணி மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஓமத்தை நல்லா நம் அம்மியில் நைஸாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம தண்ணியில் போட்டு கலந்து வடிகட்டிக்கலாம் இப்போ மாவை நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டிக்கலாம் அதோட அரிசி மாவு மிளகாய்த்தூள் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு டீஸ்பூன் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடுறேன் ஓமத்தை இந்த மாதிரி ஒரு காட்டம்பர் தண்ணி ஊற்றி நான் நல்லா கரைச்சி வச்சுட்டேன் இப்போ இந்த மாவை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் கையிலேயேவும் அதோடு பார்த்தீங்கன்னா தேவையான பெருங்காய தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் உப்பு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதையும் ஓரளவுக்கு ஊற்றிக்கலாம் தேவையான அளவு இப்போ நம்ம ஓம தண்ணியை இதில் வடிகட்டிக்கலாம் இதை நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிடலாம் உப்பு பார்த்திங்கன்னா நான் தேவையான அளவு தான் எடுத்து நான் தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த அளவுக்கு நம்ம மாவை பிசைஞ்சி வச்சுக்கலாம் தண்ணி கொஞ்சம் கூடி போச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம கொஞ்சம் போல் மாவை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நமக்கு ஓமப்பொடிக்கு மாவு தயாராகிடுச்சு இப்போ நான் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி காய வச்சுருக்கேன் நான் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி பொடி அச்சில் தான் நான் வந்து இன்றைக்கி ஓமப்பொடி செய்ய போகிறேன் இது நைஸ் மிக்சர்லாம் போட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஓமப்பொடி இது கொஞ்சம் போல் கையில் எண்ணெய் தொட்டுக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு ஒட்டாமல் வரும் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு உருண்டைகள் எடுத்து இந்த மாதிரி உலக்கில் போட்டுடலாம் நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன காஞ்சிருச்சான்னு பார்க்கலாம் என்ன காஞ்சிருச்சு மேலே எழும்பி வருது பாருங்கள் இப்போ நம்ம பிழிஞ்சு விட்டுடலாம் நான் என்ன கொள்கிற அளவுக்கு தான் மாவு பிழிஞ்சு விட்டுருக்கேன் நீங்கள் பெரிய கடாயை வச்சு செய்கிறதா இருந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் இந்த ஓமப்பொடி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நைஸாக இருக்கும் நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ சலசலப்பு அடங்கிக்கிட்டே வருது இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கட்டும் கருக விடாமல் எடுத்துடணும் அப்போ தான் நமக்கு டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் எடுத்துடுறேன் நல்லா எண்ணெயை வடிய விட்டு எடுத்துருங்க இப்போ அதே மாதிரியே இன்னொரு இடம் நம்ம புழிஞ்சிக்கலாம் இது சட்டுன்னு கருகிரும் ஏன்னா ஓமப்பொடி நமக்கு நைஸாக இருக்கிறனால 
பக்கத்திலே இருந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் இப்போ பார்த்தா தெரியும் நல்லா சலசலப்பெல்லாம் அடங்கிடுச்சு இப்போ நான் எடுத்துடுறேன் எவ்வளோ சூப்பராக வருது பாருங்கள் இதே மாதிரி மற்ற எல்லா மாவையுமே நம்ம போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ நமக்கு ஓமப்பொடி தயாராகிடுச்சு நமக்கு கண்டிப்பாக ஓமத்தை நல்லா நைஸாக அரைச்சிடணும் அதை தண்ணியில் கலந்து தான் நம்ம மாவோடு சேர்க்கணும் இப்போ ஒன்று நான் உடச்சி காமிக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ சூப்பராக வந்துருச்சு பாருங்கள் இதே மாதிரியே நம்ம எல்லாத்தையுமே நம்ம உடச்சி வச்சுக்கலாம் நமக்கு சூப்பரான நைஸ் ஓமப்படி தயாராகிடுச்சு எப்படி இருக்குன்னு செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்